يا نفس إن لم تغفري لا تنزعي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ اور آپ کا بھائی مجھے بازار لے جا سکتے ہیں تاکہ ہم مختلف قبائل کی قیام گاؤں میں جا کر ان کو دعوت دے سکیں صبح آپ وسلم نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی ابتدا فرمائی ان کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا آپ لوگ کہاں کے ہیں انہوں نے کہا یمن کے آپ وسلم نے فرمایا یمن کے کون سے قبیلے کے انہوں نے کہا قبیلہ کندہ کے آپ نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کون سے خاندان کے انہوں نے کہا بنی عمرو بن معاویہ کے خاندان سے آپ وسلم نے فرمایا کیا اپنی بلائی کو تمہارا دل چاہتا ہے ان لوگوں نے کہا اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اپنے بعد بادشاہت آپ وسلم ہمیں دے دیں گے آپ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہت دینے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے وہ جس کو چاہے دے دے تو انہوں نے کہا کہ جو دعوت آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں دوسری جگہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دیں اور ہم سارے عرب کی مخالفت لے لیں آپ اپنے قوم کے پاس واپس چلے جائیے ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ آپ سلم ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے آپ وسلم نے فرمایا آپ کا کون سا قبیلہ ہے انہوں نے کہا بکر بن وائل آپ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے انہوں نے کہا ریت کے ذروں کی طرح بہت ساری آپ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روب اور دبدبہ کیسا ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں اہل فارس ہمارے پڑوسی ہیں نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں آپ وسلم نے فرمایا کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور ترتالیس مرتبہ اللہ ہو اکبر پڑھ لیا کریں پھر اللہ کے ذمہ اپنی حفاظت کر لیں اگر تمہیں اللہ نے باقی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کر لو گے ان کی عورتوں سے نکاح کر لو گے اور ان کے بیٹوں کو اپنا غلام بنا لو گے انہوں نے کہا آپ کون ہیں آپ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے بعد آپ آگے چل دیے کل بھی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کی بات نہ مانو چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم ان لوگوں کے پاس سے چلے گئے تو ابو لہب ان کے پاس گزرا انہوں نے ابو لہب سے کہا تم اس آدمی کو جانتے ہو اس نے کہا ہاں یہ ہمارے قبیلے میں چوٹی کا آدمی ہے تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی وہ ساری بات انہوں نے ابو لہب کو بتائی اور یہ کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ابو لہب نے کہا خبردار اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دو کیونکہ وہ دیوانہ ہے پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کہتا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے بھی ہم لوگوں کو یہی اندازہ ہوا Oh, my God.